此生的牵挂，分辨是非真假。可是缘分让我遇见他，装聋作哑，一言无言下。剑也无花，与他轻轻浮华，把心事放下，我无法自拔。我写笔留下风华，几经夜杀，沧桑变无暇，也让我放下牵挂。我们还得赔人家钱，你能不能跟人家商量一下，看看能不能分期付款？啊，那个钱的事儿你不用担心了，小仙儿已经帮我解决了。你招走坏人了，他帮我们赔的钱。不是你，你先别着急啊，我我已经跟他商量好怎么把钱还给他了。你怎么还啊？不是我我我现在编导肯定是不干了嘛，那小仙儿让我去他们古物研究所先当司机。这样的话，我就能一边赚钱，一边把钱还给他吗？所以你不光找他要了钱，你还让他给你找个工作，啊？所所以我就说啊，那小家人比秦志远强嘛。我觉得你真应该好,好。我有钱，你能不能别再找左怀仁了？你能不能别再找他帮忙了？为什么呀？不是你们两个怎么了？我说不行就是不行。不是，那你以后怎么办啊？哎，要不你也去古研究所工作吗？啊，我跟他说说，你听不懂人话。哎，对了，西西，阔别脑那个工作我不干了，这是结回来的工资，上交国库。那你之后去左华人那儿，可一定要好好干，千万别再捅娄子了。我怎么就是老捅娄子了？小圆已经被他师傅赶出来了，不是你捅的娄子吗？那不是他骗他师傅的吗？陆有钱。要不是你，小圆会做这种事儿吗？秦志远和左怀仁会被叫来善后吗？这件事儿跟你一点关系都没有，是吧？你怎么能这么自私，这么不负责任啊？我真是看错你了。不是，我说我要负责任了，他不让我去啊。你可以做到不管我，但我做不到不管我哥，因为他是我哥，我在乎他。我不懂你的那些规矩。你妈妈已经不在了，你能不能给我省点心呢、啊？你哥没资格提我妈，他的死就是因为你要守的破规矩。你去哪儿啊？来了，这一季度的水费一共八十四块
，你你这是一一宿没睡啊？吃点东西吧，没胃口。这个我做的虽然是没有秋元的花样多，可谁叫你把人家赶走了，是不是？我说啊，我是不是对他太严厉了？啊，不不严厉，一点儿也不严厉。发现问题就要及时解决问题，及早的清理门户，才能不留后患嘛。我太没人情味了。那人情重要吗？不重要啊，总不能因为人情就坏了规矩吧？对吧？那不就乱套了？总之，都怪秋元。平时怎么没见这么多废话？哎，你你不吃了？我还不是因为要安慰你上的资本都没有，连你都要离我而去。十、九、八、七、六、嗯、四、三。啊！啊！该面对的总是要面对的。振作起来，求大原则。欠人家的钱总是要还的。来了。就这些啊，啊，点心呢？没有，就这些。没有秋元的点心，我宁可吃面包。哦，那你得赶紧适应一下，以后可能都吃不到了。你也不吃了？再跟我抢好吃的了，邱大元子，你自由自在的生活回来了。
哥。来了。谢谢，表哥，你怎么来了？我刚好下夜班，所以顺便来看看你呀、啊。那、啊，谢谢。你怎么做了这么多点心啊？习惯做这么多了。正好你来了，一起吃啊。小杨儿，对不起啊，这次的事儿都是罗有钱的错。听我哥说，你们吵架了。这件事怪我自己，不怪他，怎么能不怪他？我们两个在一起那么多年了，他真是一点长进都没有。之前不安分也就罢了，现在连点责任感都没有。但是他对你，绝对是非常负责任的。你也知道，他从来都看不上那些朝九晚五的工作。但是现在为了你，就算是制片助理、司机，他也都去了，所以你就别怪他了。可是要不是因为他，你跟你师傅也不至于闹成现在这样。那都是我咎由自取，更怪不到我哥头上了。我师傅明明，秦志远明明已经拒绝了。我还自作主张修了那幅字画，不仅学艺不精，还弄虚作假。就算被逐出师门也是应该的。那你接下来有什么打算啊？我在找工作呢。你看，这不，博物馆、美术馆，还有中外文化交流中心都在招人呢。我专业对口啊！哎，元哥，我朋友他们家是开少儿培训班的，做的好像挺大的，现在都做成全国连锁了。你要是不嫌弃，我把你的简历发给他们看看。好啊，我最招小朋友喜欢的。好，那这个事儿我现在就去办。你在家不要胡思乱想，多出去走走，别总是闷在家里。啊，知道了，不要啰嗦了。让我走啦，好，走了，拜拜。罗有钱，哎，汪伦，嘿，你来这干嘛？这什么情况？你觉得呢？你也辞职了？好端端，我辞什么职啊？那个持保人最后还是把咱们栏目组投诉了，我们所有人都被开了。啊？不是，不都赔他二十万了吗？这……那那你这现在怎么办？还能怎么办？重新找份工作呗。我过来找你啊，是因为我觉得老宋可能还要搞事情。他都被开了，他搞什么事情？就是因为他被开了呀。他开了，他不服气啊！今天我们从公司走的时候，我听见他鬼鬼祟祟的说：“鉴宝这个栏目，没有他，别想再火起来。”他还想造谣，说那幅字画是假的，让持宝人卖都卖不出去。那他可真挺损。那这事跟咱有啥关系啊？哎，你想啊，以老宋的人品，他可能说那幅字画在他收进来之前就有问题吗？那不是变相承认他自己眼光有问题吗？所以呢，所以我也不知道他到底要怎么搞啊！万一他咬咱们一口怎么办？放心，那话真的假不了，假的真不了。他造谣对咱们也没啥影响嘛，对吧？不是，话是这么说，但是万一呢？刘有钱，哎，哎，班长，那我我先干活去了啊，回头联系。哎，这别放这事儿。哎，班长，什么吩咐？交给你个美差，送送咱们领导。这这是咱们领导，当然了呀，这是咱们齐所长啊，好好表现啊！哎，齐所长，我让小罗送什么命啊？妈，那您慢走。是你送我去文物局吗
。啊，那个、是是，啊，那就辛苦你了。怎么称呼啊？呃，叫我小罗就行。啊，哎，幸好老头记性差。不知道啊，这这也不是高峰点儿，是不是前面出事故了呀？哎呀，时间怕是来不及了。小罗，啊，有什么办法可以再快一点？嗯，我倒是知道一条小路，这个点应该不堵。要不咱们试试？哎，好，好，好，这个会议对我很重要，我不好迟到的。行，那我尽力。真是多亏了你，不仅没迟到，还提前到了，没耽误您的事儿就好。那好，那我先进去了。哎，小罗，你等等。哎，我看着你有点脸熟啊，我们是不是在哪里见过？呃，可能是在在所里见过吧。不对，不是在所里。那就是可能您记错了。我想起来了，在食堂中午打饭，你就排在我前面。啊，对对对，我记着，我当时就在您前面。<笑>小伙子人不错啊，看着精干，路也熟，驾驶技术也好。回去啊，我要给你们班长好好的表扬表扬你。谢谢徐所长，您慢走。啊师傅，师傅。哦，这个是我怕郝英在，小小猫在抓你的鱼，让我哥带我到附近建材市场买回来的。这个叫隐形纱网，就是你不仔细看，其实它也没那么明显。是吧？你干嘛呢？你有空吗？啊，有啊，走，哎哎。拉到你房间里干，干嘛呀？还不是，你看我哥那样，都几天没出门了，咱俩得想想办法呀。啊，啊，那我那我那我那我能有什么办法呀？没办法也得想办法呀，得让秋云赶紧回来呀。关键是这人家不回来呀，而且老秦那么要面子，也不可能去求他回来，对不对？咱俩干着急呀，真的没有用。你说到问题的关键，他们两个呀，现在就是没有台阶可以下，但是我们俩可以帮他们把台阶铺好啊。咱俩怎么铺啊？不，咱俩趴地上给他们当台阶啊。你是不是傻呀？哎，你去约我哥，我去约秋元，让他们两个来我的酒吧看我演出，他们俩一见面，四目相对，眼泪一流，这不就和好了吗？那老秦要是不来呢？绑也得给我绑来，不然你就再也别理我了。那好吧。晚上七点来我们酒吧看我的演出，我就不去了
我感冒了，而且明天我还得面试呢。哎，我说秋元，你什么意思啊？啊？怎么的？从小院搬出去以后，连我都要绝交了，是不是？不是，我是真的明天一早就要面试了，我得准备准备。而且，而且什么？而且你一直失败的招数就不要再用了。哎呀，我那不是想找个机会让你跟我哥把这个问题解决一下吗？可是我真的搞不懂，你们两个心里明明都有对方，为什么还要这样互相摧残呢？这次不一样了，他一定对我很失望吧？他对你失不失望，我是不知道啊。他现在每天过得半死不活的，我倒是非常确定。哎，你再看看你，病殃殃的，你以为你是林黛玉啊？哎，你们两个就见一面怎么了呢？真是奇了怪了。他应该也不想再见到我了吧？你知道我为什么能那么快放弃左怀仁吗？因为我想得很清楚啊，在我能争取的时候，我把我能做的都做了。这样，即便结果不是我想要的，但至少我没有遗憾了呀，也就不会在未来的某一天突然后悔。呀，我当时要是再主动一点，要是再努力一点，可能结果就不会像现在这样了吧？你明白吗？我觉得你一点也不明白。哎，我问你啊，就现在这个情况，你跟我哥就此打住，你确定你不后悔？行啦，别可怜巴巴的，一点也不像我元哥。好了好了啊，不管怎么样，还有你轩哥呢啊。哎呀，怎么还不来？我画的这么用心，会不会太明显了？这哪里明显？来来，我来，我来。哎呦，我就特别受不了你们这些在感情里自尊心特别强的人。怎么，母胎 solo 特别光荣吗？再说了。我哥心那么软，他一会儿一看见你，为了他这么精心的打扮，那肯定当场心就融化了。真的？当然了，你今天一句话都不用讲，绝对能成功。走，走，好看，走吧。我给他，有酒精的。五九零，谢谢。好，先生。哎，我哥呢？啊，玉玉玉琴斋呢？说是来了个客户，晚点到。这都几点了，还有客户？我怎么以前没看他这么爱岗敬业啊？放心吧，老秦说来肯定会来的。纯粹就是在胡说八道，我那幅字确实是被修坏了，价值肯定是有折损，但是我太熟悉他了，根本就没有被调换。这个人造谣说我手上的是假的，既然您确定是真的，又怕什么
，这谣言不就跟明星的负面新闻是一样吗？谁管你是真的假的呀？没人敢买了，而且不仅是这幅没人敢买了，大家都不信我了。所以啊，我找到您，想让您在直播的时候帮我澄清一下，我这个不是假的。抱歉，我是文物修复师，不能帮您鉴别真假。您可以去找鉴宝栏目，他们的影响更大。我第一个找的就是他们，那几个人全都被开了，而且这个谣言一出，整个栏目都停播整顿了，没人管我了呀。秦先生，这个视频里也提到了你们玉兴斋，玉兴斋的名声在这个圈子里，那可是金字招牌。要是这么一直发酵下去，你们也好不了。感谢您的提醒，但帮您澄清之事，恐怕我还是爱莫能助。算了，既然你帮不了我，那我就去找给我修画的这个女孩去。你找她干嘛？找她出来跟我说清楚啊！她已经被网暴成这样了，她能帮你说清楚吗？包先生，您再给我一些时间，我会想出办法。生气了吗？人家秋元一直坐在这等你，你们俩好好聊聊嘛，何必呢？我知道给你调了一杯西味，你先尝尝吧。不了，我明天还有面试，我先回去了。哎,哎，秋元，秋元，要不你再等等吧。老秦说来肯定会来的，说不定就是被什么事情给耽误了。我知道啊，但是我明天真的有面试，而且吃了感冒药昏昏沉沉的，我得先走了。气得向他问好。秋元。
哎，老秦，你可算来了。不过你现在来干嘛呀？出人了。走了呗。你能再晚点来吗？显得你多高冷啊。还有没有什么异样？异样。人家从搬出去开始就没有正常过，好吗？你们现在上网看鉴宝栏目爆料。啊？什么呀？监控录像拍下，这位刚来鉴宝栏目不久的实习生罗某，曾经拿着这幅字画进出栏目组，并找到在玉心斋实习的妹妹做了手脚。等到这幅画再次回到栏目组，画。变成了假，这不纯造谣吗？怎么还烧上了我们玉心斋啊？不是不是，这个好像秋元还不知道吧？要不要告诉他一声啊？不要，他最好能一直不知道。我们先自己解决。怎么解决呀？说的轻松，这转发那么多，连靠都不知道告谁。能得到这些视频资料，又有动机恶意爆料的人，肯定是被开除的那几个鉴宝栏目的工作人员，先找到他们。哦，那我先问问罗有贤。我叫秋元，我是来面试的。哦，里面先坐一下吧。好。嗯，哎，你看这个女的眼熟不？就她。怎么样，面试成功吗？还没轮到我呢。加油。就是他，你确定？我一直都是玉心家的粉丝。有一天，这女的突然之间闯进玉心家的直播，当时直播就被暂停了。哎，我还奇怪，这女的到底是怎么回事啊？原来她早有预谋，她是想耍心机套路我们秦大神。真是他呀！原来玉心家的修复大神叫秦志远啊！啊，好好的修复大神，就因为这种人跌落神坛了。我听说秦志远不是什么好人，苍蝇还不顶我苍蝇大。觉得肯定有。你知道他们在说什么吗？呃，网上的爆料你没看吗？什么爆料？你自己拿手机看吧。那女的可不是实习生。她就住在秦志远家，他俩早就在一起了。哎，丽娜姐，你看这视频。又出什么大事了？不好好上班？哦，左总，你看，这不是来我们这儿面试过的那个女孩吗？这兄弟啊，曾经拿过假的视频图来骗我。那个秦志远呢，也不知道是被他们洗脑了，还是跟他们一伙的，突然出现，为他们说好话开脱。还好我眼力好啊，没上当受骗。没想到他们居然是惯犯。这个秦志远可惜了，被人耍心机给套住了。这下玉心斋的口碑要完了。赶紧忙去吧！哦，好。怎么回事啊？这是不知道啊。怎么回事？这是有人爆料说，鉴宝节目有人里应外合，把持宝者的真作品换成了假的。现在作案对象直指秋元和他的表哥罗有钱。然后呢？然后呢？所谓的各种知情人士就都出来爆料，修复大神的名誉不保啊！怎么会搞成这个样子？根本就不是这么回事儿，事实重要吗？网络嘛，大家凑凑热闹而已。下午的会你负责一下，我得出去一趟。嘿，等等，我觉得你现在最好不要趟这个浑水。就是因为现在这种情况，我才不能不管。秦志远被他下了迷魂汤了。哎呀，你说你现在满意了吧？秦志远身败名裂，堂堂大神被你给毁了。你们在吵什么呢？秋元，下一个到你了。你们这可是少儿培训机构啊！你确定要招这样的人吗？哎，你你在说什么啊？对不起，我不面试了。哎，赶紧走吧，还有脸来面试？
。哎，你二位看点什么？嗯，没事，我们随便逛逛。啊，随便逛逛。哎，来了。哎，您认识秦志远吗？认识，怎么了？我们都是他的粉丝，我们就是想问一下。您说这视频八卦秦大成的事儿是真的吗？您看，我跟你说，秦志远就为了哄他高兴，大晚上点蜡烛，差点把我们这片房子都给烧了。这叫怎么回事？不要殃及我们呀！去哪儿了？你怎么不接我电话、啊？你怎么来了？秋元，你在我这不要逞强，好不好？你也看到那些视频了，对吗？我看到了，没事的，都是假的，都会过去的。大侠人，你说我该怎么办呀？这些事情。跟秦志远一点关系都没有，都是我造成的。什么闯直播间、造假的侍女图，那些视频里说的都是真的。但是秦志远他只是为了帮我呀，都是我的错，他们为什么要说他呀？都是我造成的，都不怪我。好了，没事的。我认识很好的公关团队，我会解决的，啊，别哭了。那个制片人找到了吗？没有，但是我打听到他家地址了。我和罗有钱现在就去他家楼下堵着。必须找到。秦先生，找我有事儿？秦先生，我也想帮你。但是我没有办法呀。这几天我咨询了好几个律师，想要告那个姓宋的，但是我没有证据证明是那个姓宋的散布的谣言。因为行规，我不能做鉴定真假的事儿。但是我徒弟秋元，没能修好您的话，也是我的责任。作为玉心斋的修复师，我愿意免费将您这张画。修好如初，不知您是否愿意？我当然愿意了，但是就算是修好了，我也无法面对外面那些谣言。既然真相已经不重要了，那反转的重点就不是理性澄清，而是抓住人心。这，这怎么抓呀？只要您相信我，我来处理。啊，不是，这也太巧了吧！这我女朋友家小区啊,啊，那么巧啊！啊，那你赶紧给她打电话，问问她认不认识那个宋康啊。我俩正冷战呢。冷？你冷什么战？你冷战？你一个大老爷们跟女孩冷什么战啊？显得你很酷是吗？你赶紧打。哎，谢谢。我帮你们查了，这个宋康就住幺零零六。啊，是吧？宝宝，你可真棒！<笑>你们打算怎么办呀？总不能私闯民宅吧？哎呀，那不能！我们董文明讲礼貌，能叨叨死他绝对不动手。走吧。那走吧。哎，走吧。哎，琪琪，嗯，你就别进去了，都是邻居，再给你惹麻烦。对。那你们千万别冲动啊！放心，有我呢。行吧。这家是吧？对。哎，谁啊？开门！我楼下的，你大中午在家跳广场舞呢。开门！哎，没有跳，没有跳。开门！哎哎哎，松哥，松哥，有正事干嘛？干嘛？我们有正事儿。干嘛？你冷静啊！我们有正事儿。啊，我知道你们要找我，但是这事儿确实跟我没关系啊。跟你没关系。最开始爆料说那副字被调包的人是你吧？那肯定不是我呀！你想想，我失业了，心情郁闷，然后跟一帮哥们儿喝大酒。胡说八道的乱推理了一通，到第二天就出了这么一条视频。
这真的跟我没有关系。宋哥，您就别演了。如果这事儿真跟您没关系的话，那人家那视频是怎么拿到的？我真不知道。你真的不知道？哎哎哎，来，老九。我们都答应洗洗了，讲文明、懂礼貌吗？哎，宋哥，啊，你也看到了，高老板发起疯来就跟神经病是一样一样的。您现在给玉心斋和秦志远黑的那么惨，我可不敢保证，我下次能拦得住他。哎，后面这些事情，真的跟我没有关系啊！你们想想，我怎么会知道你们之前那么多事情？网上有这么多闲人，都是蹭热度的，现在一个一个的瓜被爆出来，完全超出了我的预期。哎，你们找我是没有用的，这不是我能够控制的。啊，对了，那个女的，是不是跟秦志远有一腿啊？你。你再说一遍，你再说一遍，冷静啊！你害我也就算了，你知道你把我妹害得有多惨吗？哎，冷静冷静，这这是你妹自己干的吧？跟我有什么关系？再说这太逗了，她自己要当婊子又要立牌子，是不是？我在这里真的，哎，以后别让我看见你，我见一次打一次。的。